我要辞职。辞职？是因为那个吻吗？你不要往心里去啊！那个吻，只是当地的新年习俗。而你，恰好在我身边，我就……你不要当真。顾老师不用提醒我，一个吻而已嘛。法国人接吻，就跟吃饭喝水一样正常。我当然不会当真了苏渊，吃早饭了吗？不对，带声音了。苏渊，这个是食堂的小汤圆，又甜又糯，我给你打了一份。昨天我不是那个意思，其实我。太多了，苏渊，一起吃个早饭吧。顾医生的医术我们是完全可以相信的，在国内的华人医院，他是最年轻的副主任医师。虽然看起来不太好说话，有点距离感，但是他对每一个病人都非常非常负责。所以放心吧，这一次手术一定会顺利的。可以啊，苏源，当着我咄咄逼人，背着我却又说好话，真是口是心非。苏源，顾医生，正好要去找你。这个，这是我的辞职信。虽然是一份临时的工作，但我觉得还是要正式一点。感谢你这段时间照顾我，也希望你们能够尽快找到合格的翻译。素媛，你的法语挺好，又有医学的背景，想要在短时间内找到合适的翻译，并不是一件容易的事情。如果你是希望赚钱的话，大可不必跑到法国去。我可以给你涨工资，不需要，也不全是为了钱。那你给我一个能让我满意的理由，可以解释你为什么又要再一次的半途而废。你说你不是为了钱，难道你是为了人？你该不会真的喜欢艾略特吧？你是为了他？没什么事的话，我就先走了。我还要去大使馆办加急签证。根据我们的合同规定，辞职需要提前一周申请，自申请日起一周之后才可以离职。在此期间，正常上岗，缺勤，扣工资。
。走了？他去哪儿了？他去哪儿了？他去哪儿了？我怎么知道他要去哪儿了？小老板，想什么呢？忙你的事去。你不说我也知道，跟我走，去哪儿？精神心理科啊。嗯、小老板，你有没有想过，在现在这个时代，一个人的消失不是省略号，而是句号。前往家园小区，前方一百米左转，使路进西南路。老维安老跟我说啊，有个靠谱的学长，没想到我今天见到本人了。曾总，苏维安，阿姨做了好多好吃的，难道这就是你消失的原因？回家，回家吃饭。哎呀，别不好意思了，走吧，走吧，我还有好多话要跟你说呢。男医生的个人资料，无论是从身高、体重、血糖、血脂、血压，哦，对了，还有这份 SCL 九零心理健康自测表，以及学历、履历、个人经历，你所有数值都位列前三。而且刚刚看到你的时候，我的脉搏加快跳动了二十七下，所以我非常确信你就是和我完美匹配的高质量男性。李医生。我觉得真正应该看心理治疗的人是你，应该是个医生。他义无反顾的救死扶伤，有的时候有点凶。苏维安，如果下次再让我发现你擅自施救，我一定会配合警察将你绳之以法。不过那也是因为他对医学的精益求精，私底下又像个小朋友一样。经常准备一些让人意想不到的小惊喜。那，物归原主，以后可别再弄丢了。明明是一个很理智的人，但是施起醋来，却又变得像另一个人。许医生给你做的手术，你怎么敢信许医生呢？我答应帮你。